，一分钟带你了解精彩剧情。《乡里彩虹城俚语》是一部反映现实题材的电视连续剧。该剧以改革开放涌现的打工潮为历史背景，全方位描述青年男女外出务工及其留守在家的孩子、老人的生活，展现当前农村劳动力向城市转移出现的矛盾，揭示新农村建设的紧迫性，也塑造了一群可亲可爱的当代农民群像。是来抓我住医院去的，我不愿意住他们的医院。哎呀，那你想住哪个医院啊？哪个医院我也不想住，我我就跑回来了，你知道吗？他们是来找我要钱的。什么？医院的人找你要钱都追到家里来了啊？他们还让不让人活了？就就那个老刘头，我怕他当汉奸，把我给卖了，带人来抓我。哎，快嘴儿，你给我找个地方让我躲躲。行，那你给我来。哎，来。哎，哎，你等等，等等啊！哎，哎，赵叔，赵叔。哎，嘿嘿，哎，咋了？咋了？哎，不好了，不好了！啊张婶从医院跑出来了，因为欠医院钱，人家医院派人都追来了。哎呦喂，这个老嫂子，她，哎呀，她怎么这么混呢？你说，哎，她人呢？不知道啊，我刚才也到她家找过了，她没在。我到刘树家也去找过了，没在呀、啊。那，那赶快去找吧。哎，快走走走。哎呦，上他们家找找去。哎，是是是，啊、走走。哎呦你要吓死奶奶呀、啊！哎呀，摔坏了没有啊？啊，奶奶，您咋在我家呀、啊？奶奶不愿意在医院再给人送钱了，人家医院来抓奶奶来了，奶奶在你家躲躲。那我刚刚在厨房的时候，听见张二婶和我爷说，他们两个去找您了。那我去跟他们说一声。哎、别别别别别，不能说去啊！你一说，别人听见了，这不就露馅儿了吗？嗯，啊，那好吧。那我出去玩一会儿，哎，玩去啊，嗯、呃，上远处玩去啊，啊，上远处玩去，哎，奶奶再见，哎。本来在医院住院，这个病啊还没治好，他一个人就跑回来了，这个是很危险的。为了张婶的健康，他必须马上要回到医院继续治疗。所以啊，希望知道张婶下落的人，马上跟村委会联系，我们配合医院的工作，这才是真正的为张婶好。东东，跟我走，我知道你奶在哪，真的，真的。跟我走。哎呀，张婶啊，把门打开吧，我们知道您在里面。你这个老嫂子，学会调虎离山了。宁舍命不舍钱，赶快出来给我上医院，看你弄得鸡飞狗跳，全村不得安生。我说老嫂子，赶紧出来吧，天都快黑了。你要不出来，那赵叔睡哪儿啊？张婶儿，你是不是想跟赵叔睡一张床上啊？人家可不愿意啊！你，呸！就你话多，你骗了我，我还没给你算账呢。哼，咋啦？人家不知者不怪罪，真是的。我是没办法了，看你们的吧。行，这样吧
，我啊，还是给张扬打个电话吧。喂，张扬吗？啊，呃，我是你老耿大哥呀。啊，哎，不是，是这样啊，你妈呀，她病了。哎，哎，不是，病的倒也不是很重，但是病了总要住医院吧。你也知道，你妈这个脾气这么倔，谁说了也不听。哎，我看呐，你们两个还是回来一趟吧。啊，你，对对对对对，回来一趟。啊，嗯，坐汽车。哎呀，坐汽车太慢了。嗯，坐火车也不行，那得多长时间啊？哎，对对对，坐飞机，坐飞机啊。两个多小时就回来了，哎，什么？多少钱啊？哦，一个人要两千多，一个来回要五千多，两个人嘛，一万多呗。啊，哎呀，钱是多了点儿。那你说钱重要还是你妈重要、啊？就是嘛。行了，坐飞机回来啊，赶快订票，我到南阳机场接你们。啊，哎呀。别买票啊！我回医院啊！别买票、啊！你们抓紧时间买票啊！啊！哎呀，哎呀，啊啊！我去医院。啊，行，张扬，你别回来了啊！你不用买票了啊！你妈同意住院了，放心吧。你看看，你看看啊！就是，咱们还是要住院的吧？别着急，慢点啊！慢点，慢点啊！那大宇啊，到了三十多岁啊，都没有结婚。在涂山呢，遇到一位叫女娇的姑娘，他喜欢她，这姑娘也喜欢他，于是变成了亲。三十岁还没结婚啊？这不是老耿叔吗？<笑>大宇比老耿叔强，老耿叔还没结婚呢。<笑>哎、你们这些孩子。写念头就是多，哼哼哼哼哼哼。哦，大鱼啊，成了亲，为了治水，到处奔波，几次经过家门都没有进去过。大鱼真傻，到了家门口都不进去看看。没，他这不是傻。他是舍己为人，是胸怀黎民呐、啊。啥意思？我还是不明白。比如说，你们的老耿叔，为了哥德岭做了那么多好事，吃了那么多亏，到现在也没成个家。你们说，他傻吗？不傻。是啊。你们老耿叔心里装着咱哥的灵，咱乡亲们，这就是胸怀黎民、舍己为人呐、啊。哦，原来是这样。不只是老耿叔，咱们河南人都得有这个气概。你们能做到吗？能。好。哎呀。这钱呢，又都是医院的了。哎，奶奶，我想出去玩。嗯、哦，玩会儿去吧，啊，别走远了啊。嗯嗯，去吧，别跑。哎，东东，别跑远啊，就在门口玩会儿啊。嗯，婶儿，您看，出院的手续都给您办好了，这下您高兴了吧？高兴啥呀？孩子寄回来的血汗钱，都让我给折腾了。哎呀，是啊，这人吃五谷杂粮，哪有不生病的呀？可一生病就得花那么多的钱。哎呀，婶儿，您说，您当初要入了医保，哪会花这么多冤枉钱啊？哎，我当时就心疼那点小钱了，现在我都后悔死了。九局啊，哎，车来了。哎，婶
婶儿啊，你这是干嘛呀？哎呀，张婶儿啊，她心疼钱，她后悔啊，没入医保。哦，是吗？嗯、<笑>张婶儿啊，咱都要出院了，你说这后悔还有啥用啊？哎呀，我都后悔死了。张婶儿，那我问你啊，如果回到从前，咱们办医保，你愿意不愿意入？入，我肯定入。可现在说这个还有啥用啊？也没有卖后悔药的。有，有后悔药卖，我送给你，要不要？啥意思啊？以后咱们家家都装上沼气池，这就不光解决了村里粪便排污的问题，而且还解决了烧柴和照明的问题啊！这么好的事儿，我看啊，只要人不傻不憨。都会支持。接下来，大家还有什么不明白的？有什么问题，可以跟我提。耿书记，那你说这个东西比张中原那个还好？那当然了，张中原用的那是城里点的液化气，那个还得花钱买，一罐还不便宜呢。咱这不花钱。不是，那你说这个尿尿在屋里，厨房还没有烟。一摁开关就着火，还是蓝火苗？<笑>我刚才不是刚跟大家介绍完吗？啊？那你的意思是说，这个沼气不用电，能比气灯好吗？哎，当然比气灯好了。它不用加气啊，也不用加油，你想想好不好？哎，这还不错啊，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这是不是？大家静一静啊！大家静一静，静一静。我说啊，今天我都已经介绍清楚了，大家回去跟家里人好好合计合计啊。合计好了，想通了，就到村委会找马会计来报个名。如果谁想通了，现在就可以报名啊！我跟大伙说，听咱们耿书记的，没错。要是不听啊，到时候你肯定后悔。张婶儿就是例子，啥意思啊？张婶儿咋了？咋了？当初咱们交这个医疗保险，让他交钱，跟要他命似的，死活都不交。他自己说我没钱，我用不着保险，说嘴打嘴，得病了，哦、最后后悔的想碰墙。幸亏咱们书记替他垫了钱，要是不给他垫钱，那可就抓瞎了。是啊，对呀、啊，啊，不就白交了、啊？不好意思啊，我那钱呢，也是耿书记垫的，我回头就还你啊！啊，对了，我得付利息，得按那个最高的利率还给你。那你亏死了你！哎、行了，石头，<笑>刚才马会计啊说医保的事儿啥意思呢？这次装沼气池，不要像上回交医保一样过后再后悔啊，那就晚了，对吧？耿书记，耿书记啊。千歌万曲，千言万语汇成一句话。呃，啊，这么着吧，今天我就当着大伙的面我赌个咒，从今往后啊，耿书记让弄啥我就弄啥，我张石头有半个不字儿，我就不姓耿。不不不，我我不姓张，不姓张，你本来就不姓耿啊。我看行，可我姓朱。别别别闹！闹！闹！张石头，你要真有决心的话，今天当着乡亲们的面，你第一个报名，敢不敢？对啊，对呀，对呀，敢不敢？敢不敢？我说石头，关键时刻，别又想着改姓朱。不不不不不，敢，我敢，大不了。就等于多弄个茅房呗。好，张石头，好样的！哎，我还忘了告诉大家了，谁要是第一批安装沼气池，政府啊，还有补助。真的，真的，真的，这是啊，这还等着干嘛？走吧。够不够？再给你来一碗。嗯
，够了。山哥啊，又白吃你们的了。这这说啥呢？你现在是我们疙瘩岭的大英雄，你吃我一碗面条算啥？就是，你都是活雷锋了。你们就别提了，不就是抓了个贼吗？你们说说，这王海潮啊？真是给咱们疙瘩岭丢人啊！是啊，那小子进去是迟早的事儿。嗯，哎，嗯，你工作找着了吗？郑队长，郑队长，你也是，你把你的名字往报纸上一亮，啥都有了。嗯、我可不愿意这样。瞧你那傻样儿，还、哎、才傻呢，德行。<笑>你看看人家那获了什么什么奖的，那面对镜头那都要这要那，毫不客气。你看你，我不能和人家比，人家那是为国家做贡献，那要啥给啥不应该的吗？啊，咱是啥？咱就是个普通农民。<笑>看你说的。<笑>嗯，吃饱了。<笑>真香，嫂子，谢谢了。谢啥？你真是。那我走了。有空就过来、啊。下次来吃面啊。哎，慢走啊。啊，慢走啊。这回你要当先进了吧？来来来，嗯，石头，你说那沼气太神奇了吧？啊？你说那玩意儿都是屎啊、尿啊那些脏东西，还有那些呃烂草、树根子。完了就能变成呃液化气一样的东西，嘿，我看悬。从村委会报了名，回去啊一夜没睡觉，俺没想当这出头的船子，可人家一激，我这二杆子劲儿就上来了。这个事儿弄不好，亏吃大了。哎，就比方说，就这个事儿能弄成，哎，你说。哎，就那个屎啊、尿啊，还有那些脏东西啊，我我这一想，我这肚子里的东西就往上翻呢。哎哎，你说那些脏东西能变成沼气，它能不带点臭味吗？完了吧，在那沼气做饭，你说那饭咋吃啊？啊，那不就等于……算了，我不跟你说了，说嘛。那不就等于拉出去了，又吃了吗？差不多吧。哎，我这个人呐，没主意呀、啊。大家伙一轰，我就上去了。啥叫缺心眼儿啊？这就叫缺心眼儿。哎呀，反正这事儿啊，我不急。到时候看吧。咱们也不占头。也不站尾，啊，站中间哎，杨随大群不挨打，我后悔八百年了。事儿啊，是脸黑的跟锅底似的。你
。老耿，沼气工程不行了。咋了？耿儿啊，我跟你说啊，第一批报名建沼气池的都不干了，你看。对呀，我们几个挨家挨户的去动员，可那些人就是不干。哼，我还以为啥事儿呢。这事儿还小啊。哎呀，我早有思想准备。乡亲们啊，这是要亲眼看见好处，不亲眼看见好处啊，不会轻易参加的。那你说，现在怎么办？放心吧，没有过不去的火焰山。啊，来来，进屋喝茶啊。哎，哥儿，来呀、啊！你到底啥意思啊？啥啥意思？喝茶、啊？哎，哎，高书记啊，啊，呃，咱们挖这个呢，它必须要有一定的空间啊。对，你看啊，它不能光站在那儿就够，它必须得宽出来。哦，需要它然后高出来，这样才行。对，不能卡死。那站在那儿就够了啊。建沼气池啊。这个啊，需要二十公分啊，宽呢也是二十公分，那就是深呢也差不多啊。嗯，不用，不用去医院。不去医院咋行啊？医院治不好我的病，我知道。回家吧。哎。衣服，走。哎呀，哎呀，哎呀，怎么样？怎么样？你看看怎么样？好了，没臭味。真没有臭味啊！站长，你闻闻啊，根本就没臭味儿。站长，你闻闻，看有没有臭味儿。哎呀，好啊！哎，你这玩意儿奇怪。哎，嗯，哎呀，这这这这些脏东西都变成了沼气。哎，还真没有味儿啊！哎，真好，好东西啊，好东西啊！哎，我说老耿，这。这烧一壶水得多长时间啊？<笑>都在那边写着呢，你自己看吧。对啊，你自己看嘛，又不是不认字儿啊。<笑>哎，我说，你看这个东西啊，烧火做饭又省事儿啊，还不花钱，是不是好东西啊？是呀、啊，这是好东西，真是好，真不行，真好。这鸽子岭的第一应该是我呀，这个示范工程应该是我示范，出头的船子没出头，我后悔八百年呐。哥哥，当初跟你说了没有？你准得后悔，这你怨谁呀？啊啊！大家伙听我说啊，咱们鸽子岭的第二期沼气工程啊，就可以报名了，谁要是愿意参加的。到马快进那报个名啊！哎，我报名啊！哎，你已经当过第一了，这回该轮也轮到我了啊！哎，我报名，我报名，来来，别想。要不是你说找气是大粪便的，想想做出来那些饭菜我就恶心，我能变卦？谢谢我，谢谢我，你不知道那边我先写谁呀？写我，写我，这活你还不？谢谢。饭做好了，快吃呀！都是你爱吃的。要不要我喂你、啊？来。不用了，我没胃口。中原，嗯，你心里有啥就说出来吧，憋在心里多难受啊。我不瘦，谁瘦啊？还有我呀
，你帮不上我呀。我知道，你现在工程规模这么大，压力可想而知。要是一般人，早就垮了。也就是你，中原，我也为你着急。可是我又不知道该怎么帮你。我看你这个样子。我心里好难受啊，冬妹，我是担心。算了，反正你也帮不上我，不然的话也跟着我受罪。要不。中原，嗯，我想起一个人来。我知道这个人，你挺讨厌他，你也不愿意去求他，我也一样。可现在这个情况，我知道你说的是谁。找过他了，可他根本不愿意见我。为什么？我也不知道为什么。我知道这个人。今天，咱俩就推心置腹的好好聊聊。我是第一个从疙瘩岭出来闯事业的。这十几年的辛酸苦辣，不是什么人都可以承受得了的。我出身就是一个农民，说好听的，我就是一个农民工。我什么苦都吃过，什么白眼我也挨过，可我就是咬牙挺过来了。正因为如此，我才有今天这小小的成绩。也正因为是这样，我才会被乡领导和乡亲们所重视。这就是我张中原生存的价值。可你的这些价值，不早让裴德利兄弟俩给弄没了吗？所以我需要做得更强，所以我需要东山再起，找回我的尊严，我要让所有人尊敬我。你为了东山再起，你就把我……我把你怎么样了？就算你愿意，我也不愿意啊！哪个男人愿意把心爱的女人拱手相送啊？啊！豆妹，他耿孝明怎么对我的？这就是个例子，你知道吗？那你想让我怎么做呢，豆妹啊？不过话说回来了，如果这事你不掺和的话，那姓方的那边还真是过不去。不过你放心。我觉得也就是唱唱歌、吃吃饭什么的。他要是敢玩真的，我就扒了他的皮。他真的会听你安排，为你办事吗？那也不能迁就他呀。你放心吧，只要你好好配合我，不会有什么事的，行吗？你现在听我说。现在是我唯一的一次鲤鱼跳龙门的机会了。一旦我跳过去了，你、我、红丽还有英子，咱们就能过上好日子，懂吗？今天的付出都是为了孩子们啊，宝贝儿，就算我求求你了，你帮帮我行吗？别擦了，赶紧吃，吃完了你好走。哎，干啥？我我我还没擦完呢。不是说好了今天去张中原那儿吗？快点儿。哎呀，哎，去他那儿干啥？你忘了
，你的那几个朋友不都在张中原那儿干吗？他们要回去收麦子，咱不都说好了，让他们帮咱们捎点东西回去？啊、呃，是这个事儿啊，我看还是算了吧。为啥呀？我就不想碰见张中原。你是不想碰见豆妹吧？呃，反正我都不想碰见。山根儿，你不是跟我说过你不恨他们了吗？再说，以前又不是没碰见过。都是乡里乡亲的，抬头不见低头见的。那哪一样啊？碰见归碰见，现在我去找他，呃，好像我是特意去的。哎，你一个大男人，心胸开阔一点儿。不管怎么说，豆妹也是英子的妈呀，她也挺不容易的。现在在公司，女秘书公关的可多呢。他现在做什么干什么，跟我一点关系都没有。反正我是不想去。哎，要不你替我去一下？那些都是你的老乡，我去那儿算咋回事儿？我又不认识。那要不干脆就别去了。不去了，那给咱爹买的衣服咋办？给英子买的学习用品咋办？咱不能回去收麦子，家里一老一小容易吗？你就为那点面子，你就不去了？你自己说说，你像话吗？再说了，咱们去的是他的工地，又不是他的公司，哪儿那么巧就碰上？就算碰上了，咱不卑不亢的打个招呼不就得了吗？行，去。赶紧吃，吃完了你给大床打个电话，看他有没有啥往回捎的、哎。嗯，我现在就打。山根儿，哟，嫂子过来了，给赵叔和小壮都买了些啥？哎，买了点喝的。哦，哎，山根儿，小姐，谢谢、啊。还给小壮买了点玩具。哎，啥东西啊？你看人家买这东西，这这我不也会买吗？赵、哎、大闯。哎，哦，对了，你就是那海龟是吧？呃、你怎么在这儿啊？对对对，我就是那个海龟吗？哦、你们认识啊？哦哎呦，怎么了？这是坐坐坐，没事吧？啊，哎，我看我我看我看。呀，哎呦，哎呀，咋成这样了？我也没当回事儿，就成这样了。哎呀，赶紧去医院吧。哎，不用，不用。不行，赶快去医院吧。哎呀，都这么烫了。你就死撑着你，走，赶紧去医院。
，你们是病人家属吗？病人需要住院，你们去办一下手续吧。呃，我、啊、我们是。啊，那个，那去吧那你在这儿，我我去。哎啊，还是我去吧。呃、哎，这不好吧？你和大闯刚认识，大闯也是因为我受伤的，他医疗费应该由我来承担。呃、哎呀，哎呦，还是不太好，算了。哎，这是我应该做的，就当我报答他吧。啊，哎哎。这，哎，大闯，哎，怎么样？来来来，快坐快坐，坐下，坐。来来来，慢点。医生，大闯的伤怎么样？该拆线了都不知道，伤口已经感染了。哎呀，住院手续办了没有？哦，正在办，好，正在办，好。哎呀，哎呀，要我说，你上次就不应该从医院逃走，你现在严重了吧？你还跑不跑？真不跑了？真不跑了，俺去临港。这家里这点麦子，我还能让它烂在地里啊？你都答应过多少人家了？人家要回来收麦子，你不让，说收麦子的时候有你呢。到时候啊，都不回来收麦，就靠你一个人，你顾得过来吗？这麦子啊，说收一起收，晌午还清着，吃过晌午饭。齐刷刷的就全熟了，到那时候你哭都来不及呀、啊！哎呀，赵叔，这没有金刚钻，我也不敢揽着瓷器活。放心吧，早就想好办法了。什么办法呀、啊？我一个人割不过来，我就不会请人割呀。哼，想得美呀、啊！说割麦。家家都割麦，你到哪儿去请人呢？去日本，还是去美国呀、啊？<笑>不用去那么远。行了，您就放心吧，听我的，您去临港，家里有我，啊，我还是留下来帮你吧。嗯。哎，听说了吗？啥呀？大床啊，又住院了。咋的？怎么又住院了？上次受伤没好利索，感染了呗。这个大床，你说，在这之前就是从医院跑出来的，现在怎么样？还是得住院。这事儿啊，要是让赵叔知道了，心里不知道咋难受呢。伤口感染的怎么样？严重。你没看赵叔这两天脸上的褶子都能拧出水来。出去啊，真不容易。就是活着回来，也得脱一层皮。人家张中原咋就没事儿啊？不但没脱皮，而且还当了老板。哼哼，要说张中原呐，在外面混成个老板，还算人家真有本事。哼，就是这人不咋地。斗妹这事儿啊，干的叫人没法说。斗妹啊，就是他公司里的一个员工，离婚的事儿跟他一点关系都没有。哎，你说这事儿如果是真的呢？哼，真不了。哼，干柴烈火碰一块能不着啊？哎呀，行了行了，不管怎么说，啊，张中原对咱们乡亲们不错，咱就别嚼舌头根子了。人家酒局还没说啥呢。酒局？那不是因为酒局有老梗吗？要不然，呃，呃，呃，呃，呃，呃。来来来来！哎呀，哎呀！啊，陈娜，哎，辛苦了，应该的，她是我的恩人。怎么样？你们都认识啊？哦、大闯现在咋样了？好多了，退烧了。哦，哎，我看这姑娘挺眼熟的。你不认识我了？之前记者不是来采访过我吗？哦，哦，对对对对，我想起来了，他就是那个大闯帮过的人吧？对对对，就是我
。哎，你说大闯今天咋了？这老出事儿啊！哎，他刚睡着，你们说话都小声点。哦，哦好。大哥，我有事情想问您，啊、您过来一下。呃，啥事儿啊？啥事儿？嗯，大闯他有女朋友吗？啊，你你问这干啥？我，你你,你看上他了？哎，我我说你可真有眼光。我们大闯人好，那品德也好，一身功夫也好，那高高大大又有安全感。嗯，我跟你说啊，嗯，他爹原来是我们村的村支书。嗯，怎么也算是高干子弟啊？高干子弟，啊啊！你这都说些啥呢？这本来就是、啊啊。你们都误会了，之前有个女的来看他，他哭的挺伤心的，我就在想，是不是他女朋友啊？啊，是大床以前的女朋友、啊。以前的女朋友，那现在呢？啊，他们已经分手了。为什么分手？这个，一句话两句话也说不清楚。呃，陈陈娜，你回去休息吧，这儿有我们呢。我看你也够累的。就是，你先回去吧。啊，你们回去吧，我留下。上次我受伤的时候啊，还是大闯把我背回家的呢。彩凤的馄饨摊儿，他也帮着照料、嗯。他现在这样了，我不能不管。你们都别争了，还是我留在这儿吧。大闯刚帮过我，我还不知道怎么谢谢他呢。这个机会我可不能让给你们。再说了，我好不容易才找到他，他要是再跑了怎么办呀？你、哎、说的，你跑，你看他这样，要是能跑那就好了。看这姑娘说的，好像我们倒是外人了。是，我看啊，咱们还是先回去吧，改天再来。这一帮人乱哄哄的，也影响他休息。对，姑娘，我们走了啊，大闯啊，就麻烦你照顾了。好。那你们忙吧，我就不送了。啊，有事累了啊，我们先走了。好，走走了。嗯、方处，方处，来来来，再喝点儿。我跟他醉得挺厉害的，按计划行事，知道吗？四点天快亮了，我们七点钟在楼下大堂见。中原，我有点害怕。怕什么呀？咱一不偷二不抢的，怕啥呀？可是，他万一醒了呢？他醒了不用怕。他不醒，你要把他叫醒，记住了，一定要告诉他，是你陪了他一晚上，懂吗？记住了。方处，嘿，方处，来来来，咱差不多了，嗯，该回去了啊。嗯，方处，来，方处，慢点，抱抱抱抱，来，哎哎，方处，嗯，慢点慢点慢点，嗯，没事没事啊，方处，慢点慢点。昨晚，你也在这儿住的
，冬妹子，昨天晚上我真的喝多了。是啊。哎呦，你看我，哎呦，方叔，你没事吧？冬妹他没有怠慢您吧？没有。那我可要恭喜您了，冬妹这个人心高气傲的，一般人他看不上。哎呀，昨天晚上啊，哎呀，昨晚真的喝多了。现在头还晕晕的，什么事儿都记不起来了。方叔，您可是海量，这点酒算什么？再说了，昨晚的好事您怎么能？郑源。哎呀，真漂亮。哎，我发现啊，这件衣服特别适合你，是吗？啊，转过来，转过来。嗯，就是它了。啊，好吧。服务员，把这衣服给我包起来。啊，好的。哎，再买一件，换一下。还要买呀？去吧，去吧，啊，去吧。嗯。来。哎，那你们聊啊。好，耿儿啊，哎，这两年你可真为咱们哥特林办了不少事儿啊。四娘，我要求回来，就是想给乡亲们做点事儿，这都是应该的。话是这么说，可你把自己的终身大事都给耽误了。四娘，我知道您心疼我。咱不说这事儿，啊<笑>，好，不说。哎<笑>，过两天就要割麦子了，可够你忙的。哦，对了，这麦收的时候，仲元回不回来？他不回来可不行，这麦子哪能靠我和酒局啊？啊<笑>、哦，没事儿，仲元要是太忙回不来啊，我帮您老啊，把这麦子收了。<笑>耿儿啊，可不是四娘不拿你当自己人看。你想啊，这村里壮劳力，不在家里，可不止我们一户。到时候啊，你就是有这个心，也忙不过来呀。<笑><笑>忙得过来，哎，<笑>对，我这就给他打电话。啊、<笑>哎。这衣服怎么样？喜欢吧？你穿上可漂亮了。喂，妈，是我妈的电话。哎，妈，您说。哎，仲元啊，我在谈生意呢。妈，您有什么事儿啊？也没别的什么事儿，我就是跟你说啊，过两天要收麦子了，你得回来。妈，我现在回不去，银行贷款刚下来，我得赶工程进度啊。你不回来，那麦子怎么办呢？啊！你想累死我和酒局啊？不行，你必须给我回来。哎呀，我说妈，您就别再难为我了，行不行啊？哥达领的那点麦子值几个钱啊？要不这样吧，您那个和酒局看能收多少就收多少，剩下收不下去的就算了，不要了。咱家不差这点麦子，行吗？你别跟我胡说八道啊！你不是哥达领的人啊！你不是吃哥德岭的麦子长大的？我跟你说啊，让你回来你就回来，别再给我推三阻四的。妈，您先别生气，要不这样，您找老耿，老耿他不是挺爱管闲事的吗？你闭嘴！你这么对待老耿，你还有脸说这个话？老耿已经够照顾咱们家的了，这次修这个沼气池。就是他帮助咱们申请的政府的第一批补贴。行行行，老耿好行了吧？哎，要不这样吧，您就雇两个人，然后呢，我来出钱。我雇谁啊？哎，你让我雇谁去？这时候家家户户都忙的收麦子，我上哪找人去啊？我告诉你啊。
你快躺下，躺下。蝶儿，真的是你吗？是我，真的是我你还是那么傻，为了素不相识的人，连命都不要了。蝶儿，我这辈子办的最傻的一件事，就是错怪了你。后来采访都告诉我了。你，你看，那都是过去的事了。不用再提了，没过去。等我出院以后，我还会努力挣钱，赔偿你玉器店的损失。你别忘了，我还给你打过欠条。不用了，大壮。玉器店已经没了，我们欠客户的钱，我也已经还上了。你看我现在过得挺好的，你不欠我什么，真的。我知道，你不稀罕钱。我听说你嫁人了，嫁的挺好的，挺幸福的。是谁说的？上次彩凤告诉我真相之后，我就找你。我找了好多地方没找到你，后来我就去了洗脚城，那里老板娘告诉我的。原来是他呀！怎么了，蝶儿？没什么，他没有骗你。我是结婚了。那那天跟你一块儿的是你丈夫吧？是。看起来挺好的，挺般配的，真不错。大成，那什么，我还要回去给我老公做饭，你注意身体，好好休息。蝶儿，我的伤没什么，以后没事儿你别总跑过来。好。蝶儿，这是蝶儿吧？你好，大哥大嫂，你们好。我们两个人过来看看大闯，大闯怎么样了？嗯，他挺好的，你们进去吧。哦，蝶儿，你先上去吧，我跟蝶儿说几句话。蝶儿，我早就想找你谈谈了，大闯他是个好人。虽然这次他赔了钱，但是他是个男人，是不会轻易低头的。你就主动一点，蝶儿。其实我明白你心里想的，你们俩是天生一对儿。
你们俩又年轻，总免不了有些磕磕碰碰的，这很正常。其实佳佳都是这个样子的。冬梅姐，谢谢你的好意，可我和大壮已经不可能了。哎那个张中原呐、啊，我算是白养活了，还想着等我老了，他给我送终呢。哎呀，妈，快别这么说，这怪不吉利的啊！有啥不吉利的？我这条老命，要不是梗跑前跑后的，早就见他爹了。哎呀，妈，老耿对您这么好，您就应该听他的，好好休息，什么都别想啊。嗯。哎，老耿，他还惦记着我。可是中原呢，在外面花天酒地，他心里早就没有我这个娘了。子娘，我来了。啊、哦，耿，来了。啊，耿啊，哎，坐吧。来，四娘这回可真要生气了。咋、嗯、了？你来看我就已经过意不去了，你咋还买东西来呢？哎呀，没买啥，就是让您老补补身子。<笑>我可跟你说啊,啊，你以后要再这样，我就连你带东西一块扔出去。<笑>没事儿，你扔了我再买。<笑><笑>中原啊，老耿啊，有个事儿我要问问你。哦，呃，怎么了？有什么事儿啊？那个，我问你啊，啊，我妈真的病了吗？她现在怎么样啊？哦，呃，还在医院，不过好多了，现在就在我身边呢。那你让我妈接个电话。四娘，接电话，啊，兔崽子，啊、妈。谁是你妈？你妈死了，早就死了。死娘，刚，你让我把话说完。您现在不能生气，生了这么个孩子，不生气我也得生气。张中原，你听着，你不是不愿意回来吗？那你就别回来，你这一辈子都别回来。你回来我也丢不起那个人。你在外面干的那些好事，你妈的脊梁骨都被人戳穿了。哎呀，妈，你现在还生病呢，你别生气了啊。嗯，你还不信？兔子还不吃窝边草呢。你倒好，我在外面花天酒地的。我问你，酒局哪儿不好？妈啊，他整天在家里头伺候老的，照顾小的。哎呀，妈。好了，您现在说这些有什么用啊？妈，别说了啊！四娘，我跟你说，啊，你出头了是不是？你当大老板的是不是？没有酒局，你能出得去吗？啊！我说妈，您怎么骂我都行，但是您千万别气出病来。您不是让我回去吗？那行，那我就回去，行吗？我把手里的活全部放下，我回去，行吗？您别生气了，好不好？你就死在外面吧，你妈死了也不用你管。哎妈，我，妈，中原。婶子病到底咋样了？他真的病了，在医院住院呢。那你赶紧回去看看吧。老人这个时候最希望儿女在身边了啊。我妈和别的老人不一样
，刚才在电话里把我臭骂了一顿，死活不让我回去。中原，你平常是最聪明的，这个时候怎么犯糊涂了？老太太说不让你回去，说的那是气话。她越说不让你回去，其实心里越想让你回去。这气话你怎么能信呢？这我没想到，真的这样吗？你听我的没错，赶紧回去吧啊！回去也行，反正钱已经到手了，回去看看吧。走走。他刘叔啊，你就别生气了，有什么大不了的？你跟他生气多不值得啊！我看你呀、啊，越老越像个小孩了。你说你逗不逗啊？啊！<笑>老刘叔，老刘叔啊，啊，你们正忙着呢。哎哎，老刘叔，老马，你回来。老刘叔咋了？我怎么得罪他了？我知道为什么，他心里头啊一直跟你憋着气呢。憋啥气啊？我问你，你这是打哪儿回来？从医院呢。去医院干啥？哎呀，我四娘病了，我这不是去看看她吗？你四娘是张中原的啥人啊？哎呀，这到底啥意思啊？这,这么简单的事儿你都闹不明白。我问你，张中原跟山根儿是啥关系啊？那是夺妻之恨呐、啊。刘叔是山根他爹，四婶是张中原他娘，你这几天跑前跑后的去照顾张中原的娘，那山根他爹心里头能痛快吗？你说呢？哎呀，哎，这事儿不是过去很久了吗？哎呀，你这事儿完了，可刘叔那没完，他一直认为你跟张中原是一条线上的，能不生你的气吗？哎呀，你说这老刘叔，行，回头我找他说说。哎，你歇歇吧，还是我去吧。啊，你现在去，肯定碰一鼻子灰。哎，你去说就管用啊。你放心，我保证让他乐颠颠的来找你。放心吧，啊，<笑>放心。<笑>哈哈，马开进，来来我来我来，瞅着瞅着，哈哈哈哈哈哎，刘叔啊，我觉得你最近啊，跟耿子有点不大对付啊。你别提他，一提他，我就来气。我知道为啥，为啥？为张中原呗。哎呀，这梗儿啊，没原则。你说张中原在临港干了那么多坑人的事儿，他娘一病，这梗儿啊，跑过来跑过去，这，哎，没原则，没原则。哎呀，张中原是张中原，四婶是四婶儿，你得分开对待呀。张中原他老娘病了，嗯，张中原是不是该回来？这梗儿一掺和。张中原是不是就不回来了？张中原不回来，他在临港能干什么好事？你说耿这，这叫干的啥事儿？话不能这么说，这哎，哎，你呀、啊，是没受过张中原的害。哎，哎，不对呀、啊，哎，你那个小卖部。还是借张中原的钱开的，哎，感情你站着说话不腰疼，你要是再向着张中原说话，你啊，出去吧。你看这下咋冲我来了？不是，刘叔啊，我是好心来提醒你，你啥时候和耿子翻脸都行，就是现在不行。咋了？我我该他的，我欠他的，哎、眼看要收麦子了。
你家山根和张瑞回来吗？不回来，咋了？他们不回来，你打算咋办？那能咋办？嗯，我一个人，再加上英子帮忙，他们俩人在外面打工挣的钱呢，也能够弥补上了。你看我这能收多少就是多少。哎，叔啊，其实你要是不得罪耿子。这点儿损失都不会有，为啥？他他能帮我收？当然了，这么多年了，收麦子是乡里县里的头等大事儿，眼看着麦子没人收，能不管吗？哼，他要管，能管那么多呀？你说咱们村那么多的打工户，他就两只手，他能收多少？哎呀，叔啊！他不用手割，他雇收割机呀、啊！哎呦，我知道，我知道，收割机我知道，咱花不起那个钱。哎，你个老头子，啊，呵呵那山根在城里挣了多少钱？你你咋那么抠门啊？那全村都给收割了，他能把我落下？哎，叔啊，你要是这么想，那可就错了。这收割机，哎，它不是万能的，有的地能割，有的地它不能割。至于啥能割，啥不能割，那就得看谁和耿子的关系好了，明白吗？啊，我，哎呀，你个马会计啊，这个事儿你咋不早说呀？你，你看你坑死我！我说完了吗？哎呀，麻烦了，麻烦大了！就这几天呢，我就没给他好脸色看。你说，哎呀，你呀，你呀，咱村里，你得罪谁都行，就是不能得罪他。耿子那人，是啥话都敢说，是啥事儿都敢办，弄不好啊，他敢把全村的地都给割了，就把你的圣地里头。哎，哎，你说这话我信啊，那。那耿啊，是个顺毛驴，三句好话一说，啊，他就硬不起来了，软他了。<笑>你呀、啊，还真了解他。明天，赶早去找他，趁着都还没报名，你先抢个先。我啊，老刘头。对呀、啊，你发啥神经啊？下午呀，我还给他甩脸子，你说我怎么能去找他呀？那就别去，不蒸馒头，咱争口气，让那麦子都烂到地里头。嗯，不中，嗯，那不中，我还得去找他。你找他，下午你给人家甩脸子，人家能理你？哼哼，我跟他甩了，咋了？大不了一地的麦子我不要了。哎，行行行行行，算我。什么都没说，哎，倒水的粮食就这么糟蹋了，可惜呀、啊。梗儿啊，哎呦，老刘叔，哎呀，来来来来来来，吃了没有？哎，吃了吃了吃了，耶、啊，中啊，捞面条，啊、有面有菜，还有馍，好好好好好。老刘叔啊，您来找我，有事儿，对吧？哎呀，来来来来，坐下坐下，哎，好,好，坐坐坐坐。哎呀，我说呀，啊，你是个大忙人，没事儿啊，俺也不会来找你。哎呀，有啥事儿啊，尽管说。哎，呀，我是想啊，这孩子们一出去啊，咋就会出这么多事儿呢？哥儿啊。
我可是说句心里话，我对你啊，有点意见。<笑>你看，你说过去吧，俺家多好的一家人呢、啊，豆妹打内，山根在外，我在后边当帮手。俺孙女英子是好好读书，天天向上，你说多好啊！可是现在，孩儿出去以后啊，俺家还出了这么些事儿。要是没有你和乡亲们帮衬，俺老刘家到现在还不知道啥状况呢。老刘说：“您听我说啊，呃，咱们啊，应该这么来看，这个豆妹啊。”外出去打工，本来是没错的。这后来，他变了心，跟山根离了婚，确实惹您老人家生气。但是您想想，豆妹虽然离婚之后，她不是一样，还在照顾您老和在照顾英子吗？逢年过节，我听说她比你那儿子山根寄回来的钱都多呀、啊，没错吧？还有啊，山根现在不是有了张瑞了吗？张瑞不是也回来看过您跟英子吗？这么好的儿媳妇儿，你还不满意？满意，满意。哎，可是，哎，可豆妹这个事儿啊，我就看不上这个张中原。可你呢？他娘病了，你看你这医院里头一趟一趟。我就是对你有看法。哎呀，老刘说啊，在咱们哥的里啊，您老是看着我长大的。要说啊，对张中原有意见，那应该是我，对吧？但是您想想啊，张中原常年一个人在临港，家里边留着老娘和孩子